Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal. Yo y chicos estamos ya por fin de nuevo en un novio Dragon Ball Legends. Y amigos, hoy vengo a traeros a el famoso Birdku. ¿Por qué le llamo Birdku? Pues bueno, porque en la comunidad inglesa suele poner apodos a muchos Gokus o muchos personajes para poder diferenciarlos. Porque al final hay tantos Gokus que para poder diferenciarlos nos podemos volver muy locos. Así que hoy amigos, el Goku Super Saiyan Yell de Movies, Birku, vuelve al canal después de algún tiempo, la verdad, vuelve al canal después de algún tiempo, porque es un personaje que considero que se ha dejado bastante de lado, es verdad que el meta ha cambiado mucho, hay muchos rojos muy potentes, pero bueno, es un personaje que yo siempre lo considero como, como un personaje de ese grupito selecto de olvidados e infravalorados, pues ahí Birku está ahí dentro, ¿no? Así que como lo veis... Lo tengo a 7... Ay, perdón. A 3 estrellitas rojas. 7 estrellas rojas. Me gustaría tener a 3 estrellas, estrellas rojas. Lo tengo a 3 estrellas rojas. Lo tengo más de 2 estrellas rojas. Así que podemos ver un buen potencial por aquí, amigos. Como veis, defensivamente está muy bien. Y luego, ofensivamente, pues bueno, ahí es donde flojea sus stats. Pero normal. El personaje es un tipo defensa. Es un defensa, amigos, con alma de pegador. Así que el daño no nos va a faltar aquí. Como veis, lo voy a llevar un equipito de Yel Yel Blue. Me la estoy jugando muchísimo con el equipo de Yel Yel Blue. Porque eh, Bellito Ultra es muy bueno y Goku y Birku también es muy bueno pero si nos enfrentamos contra un equipo de androides o contra el ultra instinto y tal vamos a sufrir bastante aquí pero bueno me la juego y que suceda lo que tenga que suceder también voy a llevarlos junto a Bardock porque Bardock es nuestro increíble y espectacular support y también le voy a dar un beso Zenkai que es el del Vegeta el del Super Vegeta los equipamientos que le he dado son estos de aquí que yo creo que estos aquí le pueden venir muy bien para Birku así que Uf. Respiro, amigos, porque tiene pinta de que si nos enfrentamos contra equipos de rojos, vamos a sufrir bastante. Así que, amigos, vamos para allá, que vamos a sufrir bastante. Bien, amigos, equipo de Bellitos. Buen equipo que nos trae el rival, la verdad. No será nada fácil el poder enfrentarse a él. Tampoco será imposible poder ganarle, pero vamos a sufrir bastante, vamos a sufrir bastante. Sudaremos mucho, amigos, para poder vencer. Venga, va. Es, es muy importante empezar nosotros con el combo, la verdad, ¿eh? Es muy importante empezar nosotros pegando. Venga. Eh, recordad que Birku es un personaje que eh, se bufa bastante. Si nuestros aliados pierden... Bueno, reciben daño, ¿no? Si los aliados pierden, pierden daño, él se va a buscar bastante. Entonces vamos a necesitar el tema de... de, de bueno, de que... Pues, eh, me ha metido el cambio de... Me acabo de rayar mucho, tío. Ya me ha metido el cambio del... De Bellito Blue, ¿cómo? ¿What the fuck? Pero si lo había sacado hacía nada, ¿no? Cosa más rara, tío. Venga. Vamos a ver a meter a este porque nos estamos quedando ya sin, sin buffo, nos estamos quedando ya sin críticos y tal. Necesitamos ya la potencia de, de, de Bellito Ultra para poder vencer aquí, básicamente. Así que venga. Vamos. Ultimate skill. Eh, no sé, he notado como muy extraño, ¿no? El cambio de, de Bellito Blue aquí. O sea, no sé, ha sido muy... Muy raro, pero bueno. Vale, acabamos con el Bellito Ultra, que literalmente es el personaje que más problemas, más problemas nos podía haber creado. La verdad. Para que engañarnos. Aunque ahora, buah, vaya liada aquí, eh. Pulsé la main para intentar comérmelo y no me lo puedo comer. Uf, si me lanza la última skill tendré que cambiar de personaje 100%. Está defendiendo muy bien el Virkul. La verdad es que está defendiendo muy bien, pero... Claro, ahora lanza carta verde y tal, pues tenemos que cambiar 100% de, de personaje. Aunque defender no defiende mal, ¿eh? Las cosas como son. Defender no defiende nada mal. A pesar del tiempo que tiene. No defiende nada mal. Un combo del Bellito Blue lo ha aguantado sin ningún problema. Mira que Bellito Blue te va desgastando mucho, tío. Vamos. Perfecto. No voy a cambiar a Bellito porque no me hace falta de momento meterlo en batalla. Simplemente lo quería meter en ese momento para... Para el tema de... De, bueno, de... De eliminar al Bellito Ultra, porque era el personaje que más problemas nos podría haber creado, sin lugar a dudas. Perfecto, le hacemos Perfect Vanish. Y bueno, de daño no está mal. Me ha faltado ver el daño de Ultimate Skill, que es ahí donde está la verdadera potencia de Birku. Me ha faltado ver el daño de Ultimate Skill, pero bueno, no sé. Una, una partida, a pesar de habernos enfrentado a un buen rival, Birku no es que haya destacado aquello que digas, ¡buah! 
Reventada épica. No, no, no. Porque reventada épica metió Bellito Ultra, que apenas dos o tres cartas eliminó al otro Bellito Ultra, ¿no? Pero <coughs> no lo ha hecho mal tampoco. No lo ha hecho mal, lo ha hecho todo muy bien. O sea, ha defendido muy bien. Le hemos pedido que defienda, ha defendido muy bien. Ha entrado por cover change y ha defendido un combo del rival, ¿no? Eh, pues eso quiero recordar ahora mismo. Eh, la cartita verde suya, sabéis que desplaza, que eso también nos puede ayudar mucho. Eh, cuando, cuando hemos creo que pega, ha pegado bien. No ha pegado muy loco, pero ha pegado bien. No sé, de momento la primera partidita no está mal con él. Vamos a ir a más. Necesitamos más partidas para ver realmente el potencial de este Goku Bird, ¿no? Goku Bird, no, Birdku. Muy bien amigos, vamos para allá, tenemos por aquí un equipito de doble ultra con el Goku Tristinto. Goku Tristinto ya os digo que era mi mayor miedo en el día de hoy. Bueno, pues segunda partida, ya tenemos por aquí a Goku Tristinto dominado. Nos hará sufrir mucho, eh. nos hará sufrir mucho este personaje. Y sea por lo que sea del mundo amigos, no podemos perder aquí a Bardock. Perder a Bardock aquí literalmente equivale a, a, a nuestra muerte, ¿no? Bueno, nos está campeando aquí un poco. ¿Veis? Menos mal que... Gracias a la próxima actualización, este campeón que, que la gente me, va, me lleva con el Ultra Instinto ya no va a suceder más, ¿no? Esto. Pues de esto se acabará todo, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Vamos con este. Mm. ¡Ah! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena se lo acaba aquí, eh! Pero bueno. Tocará defender un poquitín con Birko, que no va a defender nada mal, la verdad. Pero tenemos que ir con cuidado, amigos. Vale, ahora vamos con el Blast. Perfecto. Seguramente meterá al, al ult. Ah, no, mete al otro instinto. Pues perfecto, mira. Perfectísimo, perfectísimo, tío. A ver si puedo acabar con él. Con el bellito ultra y tal. Vale, no va a poder ser, ¿no? Pues venga, metemos a este tranquilamente. Y vamos a darle la ultimate skill para ver si podemos acabar con, con este Gogeta, ¿no? Ya pierde un cover change, perdería potencialmente un personaje que nos puede destrozar. Y así ya nuestros esfuerzos se los podríamos dedicar a Bellito Ultra, que podría ser tranquilamente un personaje también muy molesto, ¿no? ¡Ostras, qué mal do Kabaki, tío! El de antes, bueno, el de antes lo perdí, hice bien, pero lo perdí, pero es que este ha sido realmente malo, ¿eh? Madre mía. Perfecto. Vamos con el Special Move. Oh, bueno. Perfecto. Voy a lanzarle la Ultimate Skill. A ver si lo puedo eliminar de una. Que estaría muy bien. A ver si podemos de una echarlo fuera. Ay, no ha podido, ¿eh? No ha podido, amigos. El Ultra Instinto... Es un personaje muy molesto para nuestro... Para nuestro Virku. No puede nuestro Virku con él. Quizás deberíamos haber apurado un poquitín más con el combo y haber acabado con él. Pero, bueno, eh, se, se ha hecho lo que se ha podido, ¿no? Al final, vamos con el Special Move. Pues el daño no está mal contra Bellito Ultra, teniendo en cuenta qué tipo de personaje es Bellito Ultra, ¿no? Pero... Contra el otro instinto aquí ya sí que sufrimos bastante. ¿Lo estáis viendo? Literalmente podemos decir que el Ultra Instinto es counter de este Goku Pero bien, conseguimos eliminarle Ahora simplemente nos queda acabar con el... Con el Ultra Vegito Aunque yo creo que esto lo tenemos medio hecho, ¿eh? Aunque nos lance Rey sin raras cualquier cosa Ahora mismo yo creo que esto... Si no sucede nada extraño Lo tenemos más que hecho Perfecto Los Cover Change salvadores, se ¿eh? Nos está salvando mucho su Cover Change Vale, le hemos quitado la primera vida ya. Oh, F esa carta verde que me pulsó. No puedo meter el cover aún. Vale, ahora sí que puedo. Vale, pues yo creo que vamos a acabar con él, ¿no? Hemos ju he jugado de la, de, de la, de la forma que, que mejor he podido, ¿no? Para poder llevar al máximo de potencial de Goku. Pero claro, el Ultra Instinto es un personaje que nos limita mucho. A la hora de hacer combos y sobre todo a la hora de, 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 bueno, de, de hacer combos largos, ¿no? Pegar y tal por el tema de su cover. Pero bueno, eh, Virku cuando ha pegado al Bellito, bien. Pero cuando ha pegado al Ultra Instinto, mal. Pero a ver, tampoco 
Podemos pedirle que haga mucho daño el Ultra Instinto Porque estamos mal acostumbrados, literalmente de hoy Estamos muy mal acostumbrados, estamos acostumbrados A que venga Bellito Ultra y al Goku Ultra Instinto Le haga daño, cuando realmente Eso no, no es lo normal, lo normal es que Cuando tú pegas con desventaja de color El rival pues Pueda defender tranquilamente, porque Está a favor de tipo él, ¿no? Y claro, ver ahora que el Goku Ultra, Insti que el Goku Ultra Instinto Se tanquea el daño de Virku Quiere decir que es malo pues bueno, hace lo que debería hacer normalmente un rojo contra un amarillo, ¿no? Tanqueárselo. Pero bueno, bien, 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 bien. Vamos a por la siguiente partida, amigos. Defensivamente el Goku, la verdad es que no va mal. Y que ofensivamente nos falta un poquitín más. Siguiente partida. Muy bien, amigos. Vamos para allá. Tenemos por aquí equipita de Powerful Opening y me lleva dos rojos. Aunque quizás los personajes suyos no sean metan a día de hoy... Eh, el hecho de que lleve dos rojos Va a hacer que mi partida sea realmente complicada Es que no solo lleva dos rojos Sino que lleva equipo full counter no Lleva dos rojos contra mis dos amarillos Y lleva eh, Bueno, eh, un verde para, para Contear a nuestro, a nuestro bardo O sea, tiene todas las de ganar este chico Nosotros se lo vamos a poner obviamente difícil Pero eh, a veces Las cosas no pueden llegar a seguir como, unos, como queremos no Venga Pues al move Bien, buen daño, buen daño al Zamasu, eh Media vida No estará mal ¿Para qué engañarnos? Venga Más daño por aquí, amigos Poquito a poquito Le vamos bajando la vida al... Al Zamas Y eso está bastante bien, la verdad Muy bien Me he quedado sin buffos ya, amigos Necesito... Necesito que... Que le peguen un poco a nuestros aliados Para poder generar algo más de daño Así que hasta el momento Tendremos que tener un poquito de paciencia ahora muy bien Perfecto Muy bien Vale, vamos a acabar con Zamas Vito ahora con, con su Black Muy bien Uh, ahí el dañito, eh Como se nota que cuando pegan un poquitín a nuestros aliados El daño sube de forma, de forma loca, eh pero para eso necesitamos que siempre peguen a nuestros aliados Así entramos con niveles de recuperación de cartas Daño estaqueado, daño especial move O sea, se nota, ¿no? Un personaje como que no permite que toquen a nuestros aliados Porque cuando entra en batalla, entra muy cabreado, ¿no? Y esto está bastante bien Muy bien Vale, pues acabamos fácilmente Pensé que la partida iba a ser más difícil, pero no Al final hemos conseguido jugar de la mejor forma posible Yo creo que la cagó mucho... Por el hecho de mantener tanto tiempo a Zamas en batalla para que chupase tanto daño y no meter al Black Zenkai antes. Pero bueno, eh, consigo ganar a un equipo que realmente era todo counter por colores nuestros. Así que, bien amigos, celebro la victoria y vamos a por la siguiente partida. Si antes lo tuvimos prácticamente imposible para ganar contra dos rojos y un verde que nos controla todo el equipo, ahora con tres rojos, ¿qué pasa? Y también lleva tres rojos con cover change, ¿eh? Cover change de blast, de strike, doble cover change. Uf. Bueno. Partidas difíciles hemos tenido en esta vida. Y las hemos podido sacar adelante. Vamos a ver si hoy, amigos, conseguimos también sacarla adelante. Triple rojo, ¿eh? Increíble. Mira, perfecto. La cagó ahora mismo un poquito el rival. Intentando atacarnos con el ultra instinto. Y le conseguimos cazar, así que perfecto. Muy bien. Lo malo de esto es que ahora tengo que hacer un pequeño drop. Que entra perfectamente. Guay. ¿Eh? ¿What? What? ¿Por qué me ha hecho los taps? Vamos a este para tanquear ¡Lol! El daño, tío Y feint incluido What the fuck No sé por qué Bellito me hizo los taps, sinceramente, amigos No sé por qué me los hizo, la verdad Qué rabia. Meto a este para tanquear. Oh, oh. Cagaste. 
Cagaste mucho. Y encima. Mira, mira, que, mira que la posibilidad de pulsar la verde era de, de un 25%, ¿eh? Y aún así, tío. Pulsamos la verde, ¿eh? Para suerte. Oh, God, 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 God. Y ahora va por perdido a este, a este bellito, ¿eh? Lo da por perdido ya, amigos. Y ahora probablemente también lo he perdido otra vez. Tenemos a este. Al menos para tanquear un poco, aunque sea. Y nos cambia 18, meteremos a este y a chuparla. ¿Lo aguantará o no? Esa es la gran duda. ¿Lo aguantará o no? Lo aguantó. Lo aguantó, amigos. Lo aguantó, ¿eh? GG por Virku. No, esquiva, tío. Oh, qué pena, loco. No esquivó. Lo voy a pulsar ahora porque pulsar. Vale, pues sí, pues sí que pulso, Pi. Sí que pulso, amigos. Venga, vamos con el Rising Rush, amigos. Lo necesitamos ya urgentemente, tío. Lo necesitamos urgentemente para poder ganar, eh. Que tiene mucha suerte. Que su Ultra Instinto no haya sido capaz de matar a nuestro Virku. Porque, bueno, defender defiende bien. Y que hayamos tenido suerte de, de, de aceptar el Rising Rush, ¿no? O sea. Hemos tirado algo de suerte, que en otras partidas no hubiésemos tenido en esta partida menos, pues enfrentándonos contra tres rojos. Y hemos podido en momento sacarla medio adelante. Venga, va. No, tío, what the fuck. La acabo de cagar muchísimo, tío. La acabo de cagar muchísimo porque en teoría era esquivar. Oh, tío, no me lo puedo creer. Bueno, vamos a intentar ganar la partida, a ver si puedo. O creo que no voy a poder, eh. No sé qué acabo de hacer, tío Fuck. Oh, oh ¿Habrá el EF? Hay el EF ¡Ay, oh, tío! Qué pena Qué pena Pero yo creo que hemos hecho lo que hemos podido, chavales O sea, nos estamos literalmente enfrentando Contra tres rojos, tío con la tres rojos, ya lo dije al principio del vídeo Que en el momento que nos enfrentásemos contra un equipo con varios rojos Íbamos a sufrir bastante, ¿no? Íbamos a sufrir bastante, y más enfrentándonos contra literalmente Los tres últimos rojos de Dragon Ball Legends, ¿no? El Bu, eh, 17-18 y, y el Ultra Instinto, ¿no? Hemos hecho lo que hemos podido, ¿eh? Yo creo que hemos peleado bastante bien Simplemente que no sé qué hice, tío Es que ahí no sé qué hice, tío, what the fuck O sea, intenté hacer el Strike Cancel Pero no salió bien, luego quise cambiar a Birku Para... Para, para, para volver a esquivar pero no, no, no pude porque, bah, no sé, algo raro salió ahí, tío. De verdad, algo raro salió. Si hubiese salido todo como tenía en mi mente, quizás no hubiéramos muerto tan rápido. Se habría ganado, pero tan rápido. ¡Ah! Oh, ¡Qué pena! Pero bueno, por lo general habéis visto, ¿no? Eh, Birku, defender, defiende muy bien. Realmente defiende muy bien. Personaje con cover chains, carta verde buena. Consigue stackear bastante daño si los aliados pierden... Bueno, le pegan bastante a los aliados. O sea, que eso está muy bien. Porque estamos con nivel de recuperación de cartas. Con daños. Daño especial move. Está muy bien. Recuperamos bastante vida por main también. Buen daño de ultimate skill, la verdad. Aunque, bueno, si nos enfrentamos contra los rojos actuales, quizás sí que el personaje sufre un poquito bastante, ¿no? Eh, después del aniversario, el power creep del juego ha subido demasiado. Y aquellos personajes que sean de 2021, noviembre de 2021 para atrás... Ya todos han quedado fuera del meta, prácticamente. Así que, bueno, bueno si, si me preguntáis si se puede llegar a utilizar, bueno, lo podéis llegar a utilizar. Alguna que otra partidita para pasaroslo bien lo podéis llegar a utilizar. Si queréis intentar conseguir el top 10.000 con él, pues igual a lo mejor es un personaje que no se acaba rindiendo como rendía hace algunos meses. Malo no es, pero hay, hay personajes que son demasiado buenos en el meta y no puede acabar de rendir como rendía hace un tiempo. Pero bueno, es la vida de los personajes. Ya sabéis que duran el tiempo que duran. Así que chicos, nada más que añadir, de verdad, muchas gracias por este vídeo. Espero que os haya gustado, que dejéis un fuerte like como siempre. Y nos veremos por aquí en un vídeo de Dragon Ball Legends próximamente. Gracias.